Всем салют, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Мега Всековщина. Сегодня у нас будет на обзоре модель автомобиля. И не простого, а суперкара. Вот фирма Бурага, масштаб 1 к 24. И у нас будет Lamborghini или Lamborghini, как, кому как нравится. Sesto Elemento. Классный агрегат. По-другому не скажешь. Вставляется он у нас в стандартной буратовской коробочке. То есть серия у нас самая обычная. Ничего у нас здесь, ни модельного ряда, ничего нет. Только лицензионная наклейка и сама куча лицензий. Упаковочка стандартной некуда. Но то, что в ней лежит внутри, нифига не стандартно. Давайте достаем, смотрим, что уже у нас там внутри. Внутри упаковочки у нас стандартный картонный подиум. Подстав... Подставочки здесь никакой нет. Просто на картонке, на двух шурупчиках закреплена наша модель. Так, ну давайте откручивать. Достаем. Внутри у нас вот такой вот аппарат. Кстати, очень и очень увесистый, скажем так. Есть у нас одна, всего лишь одна транспортировочная лента. Давайте ее удалим. Вообще машина довольно-таки интересная сама по себе и неоднозначная. Этот суперкар, насколько я помню, прям не сказать, что он сверх новый, сверх современный. По-моему, 2010 -го года могу ошибаться. Такие меня поправят. Но в чем он был? так сказать, таким новатором. Эта машина практически э, на очень много процентов состоит из углепластика. То есть э, у нее даже и название, это Сесто Элементов, с итальянского, по-моему, это на углерод. Ссылка такая. То есть очень много здесь деталей сделано именно из углепластика. Она очень супер легкая, супер быстрая, да и вообще, ну, супер кар, что еще тут взять. На базе, по-моему, на, на базе на Баржини Галата, по-моему, что, опять же, не помню точно, читал это давно-давно, но тачка выглядит просто огонь. Сама по себе она такая, сделана наподобие... Покраска такая матовая, мокрый асфальт, скажем так, типа Lamborghini Reventon. Был у меня обзор на нее, но та, правда, была модель от Motor Max. Но, кстати, вот в этом отношении они очень похожи именно по покраске. Сам дизайн очень и очень агрессивный, острые такие резкие линии. Обратите внимание на зеркала, -мо вообще просто бомба урагон ну, колеса скажем так довольно таки типовые несмотря на то что есть внутри там тормозные диски выделены хромом смотрится очень даже классно опять же покрасочка однотонная ровная но с учетом того что этот автомобиль по сути он сделан из угли пластика думаю он в реале также выглядит и, кстати, у нас, да, у нас поворотные передние колеса. Еще один приятный бонус, скажем так. Ну, это однозначно плюс. Диски, диски я не думаю, что здесь из угли пластика, скорее всего, металлические. Но сделано прикольно, кстати. Покрышечки резиновые. Резина такая низкопрофильная. Сделано классно. Сразу, кстати, бросаются в глаза. Здесь прозрачные вставочки, крошечные, но они тут есть. Спереди и сзади. По передней части дизайн здесь просто такой, блин, это самолет на колесах, я думаю. Смотрится просто обалденно. Эмблема Lamborghini есть. Красные вставочки вот эти, ну, только такой, придают еще более агрессивный дизайн. На удивление, кстати, фары очень такие миниатюрные. 
сделаны прозрачными вставочками и видны там даже имитации самой фары фонарей лампочка смотрится классно покрасочка везде повторюсь однотонная классная дизайн просто сверх агрессивный по второй стороне у нас здесь все в принципе аналогично Но здесь у нас да, да, у нас здесь это, скорее всего топливный бак под заправкой находится кстати зеркала которые такого необычного дизайна это сделано отдельными вставочками пластиками ну, смотрится конечно они просто бомбические не знаю в связи с чем они такой ну в принципе блин тут это суперкар тут можно фантазию развернуть на полную катушку опять же здесь у нас пластиковые прозрачные вставочки присутствуют что тут и тут спереди и сзади колеса аналогично смотрится супер по задней части задняя часть у нас одновременно и минималистичная но одновременно и супер технологичный скажем так задний бампер обтекатель посмотрите насколько сделано все классно с поля тоже необычного такого необычное крыло само по себе задние фонари у нас отдельными вставочками красными сделаны номер присутствует ну, вид просто бомбический так, давайте посмотрим. Ну, по нижней части, да, здесь просто ничего нет. Только поворотные колеса. И небольшая часть двигателя, якобы. Ну, я думаю, это на оригинале так сделано. Опять же, чтобы не терять скорость. Здесь просто все закрыли. Блин, спорткар, суперкар, что вы хотите. Так, кстати, вот еще, еще хотел посмотреть по задней части. Опять же, мы видим, у нас так красным цветом выделены. Я даже не знаю, как это назвать. Это просто отдельная часть дизайна. Смотрится обалденно. И, кстати, видим, что там под всем этим есть прозрачность. Пластиковая вставочка. И, кстати, вот, к сожалению, у нас, наверное, здесь двигатель не открывается. Кстати, что хочется сказать, обратите внимание на лобовое стекло. Мы видим элемент управления, даже если будет сидеть водитель, увидим его ноги. Сделано обалденно. Насколько я помню, даже в данной модели практически сиденья-то и нет. Но здесь тоже какие-то типа подушки сделали просто из углепластика, чтобы максимально облегчить данную машину. Так, ну да, кстати, у нас здесь, к сожалению, движок у нас не открывается. У нас только двери открывашки, причем с офигенными такими дверными картами. Даже на зеркалах, кстати, имитация есть, несмотря на то, что она прям крошечная со всех сторон. Дверные карты у нас тоже в одном стиле с дизайном автомобиля, как, в принципе, и весь салон. Салон здесь, блин, вот даже не знаю, как показать. Это не салон автомобиля, это салон самолет. Тут даже руль, в принципе, штурвал, как вы видите. Плюс, опять же, не знаю, очень сложно показать. Но очень-очень много деталей. Даже зеркало сделали. Не поленились водительской заднего вида. Такие у нас здесь спортивные ковшечки стоят. Которые, повторюсь, по-моему, это просто тоже отливки, скажем так, из углепластика. Неполноценное сиденье. Сделано круто. Но салон вот показать очень сложно. Очень маленькое все, миниатюрное, но сделано классно. И, кстати, в отличие от предыдущих моделей Lamborghini, у нас здесь дверь открывается, кстати, 
по классике. Кстати, открывается так мягко, плавно. Просто обалдеть. Супер тачка. Что еще тут сказать? Ну, давайте достанем, сравним тот же Ламбу Ревентон. Вот мотор Макса. У которой двери, кстати, по классике открываются. Но тут у нас нюанс. База у нас здесь галардовская. Но по размерам машина, в принципе, практически одинаковая. И, кстати, вот по расцветке даже видно, что покраска очень похожа. То есть такой же мокрый асфальт, матовый. Размеры. Ну, Сесту она, скажем так, все-таки меньше по габаритам. Ну, давайте до кучи еще сравним просто с Мерселада, Мерчелада. Ну, тут, конечно, габарит она, этот аппарат, он больше и этой, и этой <смех> по длине, по габаритам. Ну, тут, говорится, как говорится, машины абсолютно разные. Все-таки, в принципе, если сравнивать, то вот с Ревентоном сравнение будет такое, скажем так, поближе. Галат у меня, к сожалению, нет. Никак она мне не попадется по нормальной цене. Давно ищу, но как-нибудь думаю, я его заполучу. Такой вот получился обзор. К покупке однозначно рекомендую. Классный аппарат. Несмотря на то, что движок нельзя посмотреть, но это фигня по сравнению с моделью в целом. Пишите ваши комментарии по данному видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки, кому понравится. Всегда критика адекватная приветствуется. На этом у меня все. До скорых встреч. Увидимся на канале.